കാട്ടാനകളുടെ ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് വീട്ടിക്കുന്ന് ഐലൻഡിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം റിസർവേറിന്റെ കരകളിലെല്ലാം തന്നെ കാട്ടാനകൾ നീന്തി തുടിക്കുന്നതും അതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതും പുല്ല് തിന്നുന്നതുമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഓടുന്ന ഓട്ടം കണ്ടോ അവര് പേടിച്ചോ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചോ അറിയില്ല എന്താണേലും അവ അലറി വിളിച്ച ഒറ്റ ഓട്ട ചെന്നെത്തി ഇത് കൊമ്മന്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അത്ര സേഫ് അല്ല ഇനി ഓഫ് ബി ട്രാവലേഴ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിന്റെ കാഴ്ചകളുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് പറമ്പിക്കുളത്ത് എൻട്രൻസ് കയറി ഒറ്റക്കൊമ്മന്റെ കാഴ്ചകളും അവിടെ നിന്ന് റാഫ്റ്റിൽ കയറി ഐലൻഡിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കാട്ടാനകളുടെ വലിയൊരു കൂട്ടത്തെയും ഒക്കെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു സ്കൂൾ വിട്ടു വരുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഈവനിങ് സമയങ്ങളിൽ കാട്ടാനകൾ റിസർവയറിൻ്റെ വാട്ടർ ലാൻഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുവാനും ഒക്കെ വരുന്ന സമയം പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ ഒരു ഐലൻഡാണ് വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മുടെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഉണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ട് വൺ കണ്ടിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലെ കാര്യങ്ങളും ഐലൻഡിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ കാഴ്ചകളും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം പുൽമേടിൽ മേഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന വലിയ ഒരു കൊമ്പൻ്റെ കാഴ്ച എൻ്റെ എക്കാലത്തെയും ഒരു കാടനുഭവത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയായിരുന്നു കാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വിഷ്വൽ ആയിരുന്നു ആ കാട്ടുകൊമ്പൻ്റേത് മുതലകളുടെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇക്കരെ ഐലൻഡിനെ അവിടെ എത്തി ഇതായിരുന്നു പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പാർട്ട് ടുവിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുകയായി നമ്മളിത് ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് പോകട്ടെ വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡിലെ ഒരു പഴയ ഫോറസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് ആണ് അത് ശരിക്കും ആ എയ്ഡ് പോസ്റ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതേ കരയുന്നു ആ കരയെന്ന് കേട്ടോ വന്നേ നമ്മളെ വെള്ളം അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുക വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊരു തുരുത്ത ഐലൻഡ് ആണ് ഇതിന് ചുറ്റും പുറം വെള്ളമാണ് ഏതാ ആ ഇത് ചന്ദനമാണല്ലേ ചന്ദനമരമാട്ടോ ഇത് ചന്ദനമാണ് ഈ മര ഇത് ചന്ദനം കേറട്ടെ ഷെഡെത്തിയില്ലേ കറ്റം പിടിക്കോടാ കറ്റം പിടിക്കോ കേറട്ടെ നല്ല വെള്ളം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നല്ല ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ 
അങ്ങനെ വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡ്സ് നെസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ഇത് പഴയ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഔട്ട് പോസ്റ്റാണ് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല വട്ടം കയറ്റാട്ടും മുകളിലോട്ട് ഇതൊരു നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ചന്ദനങ്ങളാണ് ചുറ്റുമ്പോഴും വലിയ ട്രെഞ്ചുണ്ട് തടിപ്പാലമുണ്ട് ട്രെഞ്ചുണ്ട് തടിപ്പാലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാനൊന്നും കയറി വരില്ല കേട്ടോ ഡാമിന്റെ ഒരു വ്യൂ നല്ല കാറ്റും ഒരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡ് നെസ്റ്റിൽ എത്തി കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂറത്തെ ഫൈബർ ബോട്ട് തുഴഞ്ഞുള്ള യാത്രയിൽ അവസാനം നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡ് നെസ്റ്റിൽ ഇവിടെ എത്തി ഇതാണ് ഐലൻഡ് നെസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ച കേട്ടോ കാരണം പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ പറമ്പിക്കുളം ഡാമിൻ്റെ ഒരു കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയിലെ ഭാഗമാണ് അതിന് നടുവിൽ ഒരു തുരുത്താണ് ഈ കാണുന്ന വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടന്മാരും ഒന്നെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ബാംബുവിൻ്റെ പടമൊക്കെ വരച്ച് വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡ് നെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനെന്തിനല്ലേ ബാഗ് തൂക്കിയിട്ടൊന്നും നടക്കണേ കേട്ടോ ഞാൻ ഒപ്പത്തേക്ക് കയറിയില്ല നമ്മള് ഈ ഷെഡിന്റെ ഒരു കാണിച്ചു തരാം ഷെഡാട്ടോ അടുക്കളയാണ് അവിടെ വിറക് പുരയുണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലലും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലലും അലച്ചിലും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശാന്തമായിട്ട് ഏറ്റവും കാം ആൻഡ് കോയറ്റായിട്ട് ജീവി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം ചുറ്റുമുറം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ദ്വീപ് ഒരു മണിക്കൂർ ബോട്ടേൽ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ഐലൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലും കുറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിലും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും കൂടുതൽ ആനിമൽസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയേക്കാം കയറി വരുന്ന ഇവിടെ അഞ്ച് അഞ്ച് പേർക്കാണ് താമസം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് പേരുടെ കസേരയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ബെഡ് ഉണ്ട് ഇത് വലിയ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഡിനാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റ് തെളിയുന്നില്ല കേട്ടോ ബെഡ്റൂമിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് സിംഗിൾ കട്ടിലുകളുണ്ട് ഷെൽഫ് ബാഗ് വെക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരെ നോക്കുന്ന റിസർവ് വേറിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡ് 
അഞ്ചു പേർക്കാണ് സ്റ്റേ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത് അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ ആട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ സൈറ്റിംഗ് കൂടുതൽ ലഭിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ നിന്നും ഈ വെള്ളം കുറേയും കൂടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ചോറയും കൂടെ നന്നായി കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കുറേയും കൂടെ ആനിമൽസ് ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ട്രക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നാലും രാവിലെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വന്ന് നാല് മണി കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നാലേ കാലായി നമ്മൾ ഇനി ഒരു നാലരയോട് കൂടി ഇവിടുന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പയ്യൊരു ട്രക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ പോകുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കരകളിലെല്ലാം ആനിമൽസിനെ കാണാനുള്ള സൈറ്റിങ് നല്ലപോലെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണിറയെ ആനകളെ കണ്ടു ഇഷ്ടംപോലെ ആനകളുണ്ടാകും വലിയ കൂട്ടങ്ങൾ വരെ അവിടെയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഈ ട്രക്കിങ് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാശ്മീർ ഏരിയയിൽ കിട്ടും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി നിന്നെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കൂടി നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ട വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡ് വരെയുള്ള വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അടിപൊളി സ്റ്റേലേ കിടുക്കൻ വൈകുന്നേര സമയമായ ആയപ്പോഴേക്കും ആനിമൽസ് ഓരോന്ന് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ലാൻഡ് റിസർവയറിൻ്റെ വാട്ടർ ലാൻഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി തുടങ്ങി കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റേയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാട്ടുപോത്തുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അല്പം അകലെയാണ് അവയുടെ വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് പിടിച്ചതാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയുടെ ഒരു സൈഡിലാണ് കാട്ടുപോത്തുകൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡിലെ വൈകുന്നേരത്തെ ട്രക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങും കേട്ടോ ഓക്കെ ചായച്ചേട്ടനുണ്ട് മനോജുണ്ട് അനിലുണ്ട് ഇവനുണ്ട് വണ്ടി നിലയ്ക്ക് ഉണ്ട് വലിയ സാധനങ്ങളുണ്ട് മിക്കവാറും കിട്ടും കാട്ടുപോത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടു അത് ഞാൻ കണ്ടു എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വയലിലേക്ക് വയലിലേക്കല്ല സുഖകാരൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അതിന്റെ തീരത്തോട് കടന്ന് അല്ല കറങ്ങി വന്ന് വേറൊരു ട്രക്കിംഗ് ആണ്ടോ വൈകുന്നേരത്തെ ഈ സമയങ്ങളിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് ദേശേടൻ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയത് ശരിയാക്കി തരും ശരിയല്ലേ ബാംബു ആണ് ഫുള്ള് ഈ ബാംബുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ആന കയറുവല്ലേ ആഹാ ആനപ്പാതയല്ലേ ഇത് ചന്ദനമാട്ടോ ഒരുപാട് ചന്ദന തൈകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഓ ചന്ദനമല്ലേ വിഷമാണ് കൈ കഴിയിക്കളോ ഇതാട്ടോ ഈ ഫുള്ള് ഇതായതാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കോടെ കാണുന്ന മരങ്ങളെല്ലാം ചന്ദനമാണ് ഇതൊരു തുരുത്തലാണ് തുരുത്തലായതുകൊണ്ട് ഇത് കാട്ടുപൂവയാണ് കാട്ടുപൂവ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിസർവയറിൻ്റെ തീരത്തിറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ പോകണം എങ്കിലേ നമുക്കൊരു വിഷം കിട്ടുള്ളതുണ്ടോ ഇതിലെല്ലാം ആന കയറി വരുന്ന ഈ ഡാം നീന്തി കയറി ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ കയറി ഇറങ്ങി ഞാൻ പോകുന്നത്
ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട് ഇത് സാൻഡല് ചന്ദ്രന തടികൾ ഉള്ള കാരണം ചന്ദ്രന തടികൾ സംരക്ഷണത്തിന് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു വാച്ച് രണ്ട് ഗാർഡുമാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ സ്റ്റേ തരു പറഞ്ഞു ഇല്ല സാൻഡൽ നമ്മളിവിടുന്ന് ഇതിന്റെ കരയിൽ കൂടി അവിടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ റിസർവറിന്റെ കരയിലെത്തിട്ടോ അടിപൊളി സ്ഥലം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടാ അതിലെ മുഴുവൻ മുള്ളാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ വയല് പോലെ റിസർവറിൻ്റെ സ്ഥലമുണ്ട് ാണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ കാട്ടിൽ കൂടി നടപ്പാട്ടോ ഇത് ട്രക്കിങ് നല്ല രസമുള്ളൊരു ട്രക്കിങ് ആട്ടോ ഈ ഐലൻഡിൽ വന്നാൽ കാരണം ഈ ഇവിടെ ഈ റിസർവയറിൻ്റെ ചുറ്റുമുറം ഈ ഐലൻഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് റിസർവയറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചയോടു കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ രണ്ട് വശം എല്ലാ വശവും കരയാണ് കരയിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകളോട് കാണാൻ പറ്റി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് ആനിമൽസിനെ കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു വീട്ടിക്കുന്നായലിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈവനിങ് ട്രക്കിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടിയത് കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ വെള്ളം കുടിക്കലായിരുന്നു കേട്ടോ മറുകരയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാട്ടാനകളുടെ ഒരു ദൃശ്യം കാണുവാൻ പറ്റി അതിലൊരു കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീന്തി കുളിക്കുകയാണ് വേനൽക്കാലമായാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ സൈറ്റിങ്സ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും കേട്ടോ കാട്ടാനകളുടെ ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രം തന്നെയാണ് വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കാരണം റിസർവയറിൻ്റെ കരകളിലെല്ലാം തന്നെ കാട്ടാനകൾ നീന്തി തുടിക്കുന്നതും അതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതും പുല്ല് തിന്നുന്നതുമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്താണേലും ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡിലെ യാത്രയിൽ ആനകളുടെ കാഴ്ചകൾ ഒരു പൊടിപൂരമായിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈവനിങ് സഫാരിയിലും കാട്ടാനകളുടെ കാഴ്ചകൾ കൂടുതൽ തന്നെ ലഭിച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ കുളിയും അതുപോലെ തന്നെ അല്പം വലിയ ഒരു ആന തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കോരി മേത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കേട്ടോ എന്താണേലും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ആ കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നീന്തി തുടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വെള്ളത്തിനരികിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വിട്ടാൽ തോട്ടിലൊക്കെ വിട്ടാൽ എങ്ങനെ കിടന്ന് കാണിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ കാട്ടാനക്കുട്ടിയും കിടന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആ വിഷ്വൽസ് കൂടി ഞങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി കാട്ടാനകളുടെ വിഷ്വൽസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോയി ഇനി ഈ സമയമായതുകൊണ്ട് റിസർവയറിൻ്റെ തീരത്തെല്ലാം കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നേരം വിഷ്വൽസ് എടുത്ത് സമയം കളയാനൊന്നും നിന്നില്ല വീണ്ടും അവയുടെ കാരണം ഒരു നാല് നാലര സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് ഈ ദ്വീപിന് ചുറ്റി വേണം നമുക്ക് വരുവാൻ സമയത്തിൻ്റെ പരിതൃപ്തി നമുക്കുണ്ട് ഇരുളുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റേയിൽ കയറണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു കാരണം എന്താണേലും ആനിമൽസിൻ്റെ സൈറ്റിങ് പ്രത്യേകിച്ച് ആനകളുടെ സൈറ്റിങ് ഇതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാവും മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല പച്ചപ്പ് കണ്ടിട്ടോ ഇത് മുഴുവൻ റിസർവറിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഈ മേട് പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ആന തമ്പടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്കിങ്ങോട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആനയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കിട്ടി
ഇവിടെ ഒക്കെ നിന്ന ഇതൊരു ദീപാന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ലൊരു ദീപാണ് ഒരു നാലര കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ നാല് വശം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് കരയിലേക്ക് എത്ര റിസർവ് വരണ്ട നടന്ന് കടന്ന് നമ്മൾ റിസർവയറിന്റെ മറ്റൊരു കരയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ അവിടെ വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടി ആനക്കണി അവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞും അമ്മയും അവരും വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ആനകൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിസർവയറിന്റെ തീരങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ആനകളെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ചുറ്റും പുറം എവിടെ നോക്കിയാലും ആനകളാണ് ദൂരെയും അടുത്തും അകലെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആനകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നാൽ നമുക്ക് വലിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ അവരെ ബൈനോക്കുലറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരുന്നവർ അത്യാവശ്യം നല്ല സൂമുള്ള ക്യാമറയിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും കാരണം അകലെയുള്ള തീരങ്ങളിലെല്ലാം ആനകളുടെ വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തുള്ളതും കിട്ടും അപ്പോൾ അകലെയുള്ളതും നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല സൂമുള്ള ക്യാമറയായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അമ്മയും കുഞ്ഞുമായ ആനകളുടെ കാഴ്ചകൾ പകർത്തിയതിന് ശേഷം പുൽമേടിലൂടെ നമ്മൾ അപ്പർ സൈഡിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയാണ് നല്ല പുല്ല് നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും അതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു വിഷ്വൽസ് നൽകുന്ന പ്രദേശമാണ് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നതും അതിന് ചുറ്റുമുറമായ ഗ്രാസ് ലാൻഡും എല്ലാം കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്താണേലും ഈ പുൽമേടിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നുള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനകളാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റ് ആനകൾ വല്ലതും നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലും ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം അഞ്ച് മണിയോട് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ അസ്തമയത്തിൻ്റെതായ ആ ഒരു പ്രൗഢിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണേലും പുൽമേട്ടിലൂടെ നടന്ന അപ്പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഈ നാലര കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവുള്ള ഈ ദ്വീപിന് ചുറ്റും പുറവും നമുക്ക് കിടന്ന് നമുക്ക് റിസർവയറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ആന വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ സൈറ്റിംഗ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ലാൻഡിലേക്കെല്ലാം അതായത് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ലാൻഡെല്ലാം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ തുരുത്തുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ തുരുത്തുകളിലെല്ലാം വയൽഡ് മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും തന്നെ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലായാൽ അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കടുത്ത വേനൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സൈറ്റിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന വെള്ളം കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇനിയും ദ്വീപുകൾ പൊങ്ങി വരാനുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന പെരിയ ടൈഗർ റിസർവിലെ ടൈഗർ ട്രൈവ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോയിരുന്നു ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ വന്നത് കാരണം അത്ര മനോഹരമായ ഒരു വിഷ്വൽസ് നൽകുന്ന ഏരിയയാണ് റിസർവയറിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴുള്ള ആ സൂര്യൻ്റെ മങ്ങിയ കിരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാസ് ലാൻഡിൻ്റെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പുൽമേടിൻ്റെ കാഴ്ചകളും എല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും പെരിയാറിന് ഓർമ്മ വന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷ്വൽസ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളും കൂടി സുലഭമായി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താണേലും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി അവിടെയും ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് പറമ്പിക്കുളം റിസർവയറിൻ്റെ കാഴ്ചകളും മലനിരകളുടെ കാഴ്ചകളും അസ്തമസൂര്യൻ്റെ കാഴ്ചകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു കിഡിലൻ വിഷ്വൽസാണ് നമുക്ക് ലഭിച്
എന്താണേലും ആൻസൺ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു അവിടെ ആനയുടെ എന്തോ ഒരു സൈറ്റിംഗ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കിയേക്കാം ആൻസൺ വിളിച്ചത് വെറുതെ ആയിരുന്നില്ല മൂന്ന് ആനകൾ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിയില്ല അതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു വലിയ കൊമ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുള വലിച്ചൊടിക്കുന്ന ഒരു പിടിയാനയും കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞും അച്ഛനും അമ്മയും മോനും ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു കിടിലൻ കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം അകലെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സൂം ചെയ്ത് പിടിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാട്ടാനകളുടെ ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് വീട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുറ്റും പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ തന്നെ മുള വലിച്ചൊടിക്കുന്ന കാട്ടുക കാട്ടാനയുടെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്രമാത്രം ആനകളെ കണ്ടു എന്നൊന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കാട്ടാനകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രക്കിങ്ങിൽ വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോൾ എല്ലാ പ്രദേശത്തും കാട്ടാനകളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെയുണ്ട് വൈകുന്നേര സമയമായാൽ ഇതുങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വയലുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും വയലു പോലെ കിടക്കുന്ന വാട്ടർലാൻഡാണ് ഈ കാണുന്ന മുഴുവനും മുള വലിച്ചൊടുക്കുന്ന പിടിയാനയും കൂടെ നടക്കുന്ന പിഴി കുഞ്ഞിയാനയും ഒപ്പം വലിയ ഒരു കൊമ്പനും സൂപ്പറായ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്താണേലും അവിടെ ഇരുന്ന് അതങ്ങ് പകർത്തുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ഈ കൊമ്പൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായി പകർത്തണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പുൽമേടിൽ അവിടെ കുത്തിയിരുന്നു അവനിങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവൻ്റെ ശരിയായ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കൊമ്പനാണെങ്കിൽ പുൽമേടിലൂടെ അങ്ങനെ മതിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഇവനെ കുറച്ച് അടുത്ത് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു എങ്കിൽ നല്ല കീടിലൻ വിഷ്വൽസ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചേനെ ഇത്രയും മാനങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ട് ഇനിയും നല്ല കിടിലൻ വിഷ്വൽസ് എന്താണെന്നായിരിക്കുമല്ലേ എന്നാലും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ കിടിലൻ കിടിലൻ വിഷ്വൽസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം കൊമ്പൻ ഞങ്ങളുടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നൊന്ന് നടന്നു വന്നു കീടിലിനൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവനെ ഒന്ന് അടുത്ത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കിടിലൻ വിഷ്വൽസ് എടുക്കാമായിരുന്നുള്ള ആ ഭൂതി മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നില്ല കാരണം അത്രയും തലയെടുപ്പും നല്ല ഭംഗിയുമുള്ള ഒരു കൊമ്പനായിരുന്നു നീണ്ട വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊമ്പുകൾ അവനെ ഈ അകലെയല്ലാതെ നല്ല ക്ലോസപ്പിൽ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വിഷ്വൽസ് എടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയും വിഷമവും മനസ്സിലുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ മറ്റൊരു മനോഹരമായ ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടാനകൾ മേയുന്നതിന് നടുവിലൂടെ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന വലിയ ഒരു മാൻകൂട്ടത്തെയാണ് പുള്ളിമാനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു വിഷലായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസപ്പിൽ എടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോയി കാരണം ആ ഒരു മനോഹരമായ ദൃശ്യം ഈ വന്യജീവികളുടെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി നമുക്ക് തോന്നും അത്രയും അടുത്ത് കാട്ടാനകളുടെ അടുത്താണ് അവ മേയുന്നത് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മേയുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും മനുഷ്യർ വന്യമൃഗങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്നേഹവും ഒക്കെ വിഷ്വൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചു കാട്ടാനകളുടെ കാലിന് അടുത്തുകൂടെ അവയുടെ അടിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന മാൻപേഴ മാൻകൂട്ടങ്ങളുടെ ദൃശ്യം അവയെ ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോലും കാട്ടാനകൾ മുതിരാതെ അവയുടെ നടുവിലൂടെ തന്നെ നടന്നു പോകുന്നു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം എത്ര അർത്ഥവത്തായ ഒരു ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും കാണേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ഈ ഒരു സ്നേഹവും ഒക്കെ രണ്ടും ഒരിടത്തും മേയുന്നു ആർക്കും ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് മേയുന്നു 
ഇത്രയും മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സന്തോഷം നൽകി കേട്ടോ പെട്ടെന്നാണ് ആ മാൻകൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനെ കാണുവാൻ സാധിച്ച് ഒരു കറുത്ത ഒരുത്തനെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു എന്താണേലും അവരിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കുഞ്ഞാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചില ജനറ്റിക് സംഭവം കൊണ്ട് മാറി വന്നതാണോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണേലും ആ മാൻ പുള്ളിമാനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കറുത്ത നല്ലപോലെ കറുത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ പതിനാല് പേര് ബോട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാർച്ച് പതിനൊന്നിന് ഇവിടെ വരും ആ അമ്പലത്തിലെ ഒരു സ്വാമിയൊക്കെ കുമ്പിട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ചോട്ടിലൊരു അമ്പലമുണ്ട് മേലിലൊരു അമ്പലമുണ്ട് ഇത് ചോട്ടിൽ ഞങ്ങളായി വെച്ചാണ് മേലിൽ പണ്ട് അവർ വെച്ചാണ് പണ്ടത്തെ വേലും അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് മരത്തിനടിയിൽ കല്ലാണ് ശരിക്കും സ്വാമിയായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ മേലത്തെ അമ്പലത്തിൽ ഏതാ സ്വാമി എന്നൊന്നും അറിയില്ല സാധാരണ സ്വാമിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കടൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കുമ്പിടും ഈ താഴത്തുള്ള ദൈവത്തിന് ചിക്കനും മട്ടണൊക്കെ അങ്ങനെ വാങ്ങിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം മീനൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം വെച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രതിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകും എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങളിത് കൊല്ലം കണക്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി ആണ് മെയിൻ അതാണ് ഉദ്ദേശം നല്ല ഭംഗിയാണ് മുകളിൽ റൈസറില് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതന്നെ ഡാർക്ക്നെസ് കൂടുതലുണ്ട് ലാൻഡിലായി ഐലൻഡിലായി അകപ്പെട്ട് പോയതാട്ടോ ഈ മാനുകൾ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡിലെ ട്രക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് നേരമായി എന്നാണെങ്കിലും ഇനി ഒന്ന് കുളിക്കണം ഫ്രഷാവണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കിടുക്കാച്ചിയായിട്ട് കുറേ കട്ടാനകളിലെ കിടുക്കും വിഷ്വൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും വീട്ടിക്കുന്ന ഐലൻഡിലെ ഇന്നത്തെ ഡേ പൊളിച്ചു എന്നാണെങ്കിലും ഇനി അടുത്ത വാഷിംഗ് പരിപാടികളെല്ലാം നോക്കട്ടെ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇടുക്കി കേട്ടോ വെട്ടിച്ചിൽ സ്റ്റേ ആയിട്ടോ എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ ഇതിൽ നല്ല ബെറ്ററായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയാൽ അതായത് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വെള്ളം കുറവായിരുന്നു ഇപ്പം വലിയ വെള്ളമില്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നല്ല കീടുക്കാച്ചിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിക്കുന്ന ആയാലും ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നാളെ രാവിലെ സൂപ്പർ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ചിന്തൻ ബൈ